with soil stabilization using rice husk and lime. Some soils are known to have a slow strength and high compressibility. Water contents are also known to be high at almost to its liquid limit. So pit soil is a representative material of subsoils that has been classified as highly organic. It also has remarkably, remarkably high strength compared with other mineral soils that has a, have a similar water content. Rice husk and lime is the material that can be used to stabilize and increase the strength of pit soil. As we all know that rice husk are the hard protective covering of the rice grain which are separated from the grains during the mining process. So quick lime is the best type of lime that can be used to stabilizing the soil and also to treat soil and improve their workability and lot bearing characteristic in a number of situations. Pit soil is considered as a problematic soil due to its natural properties of low shear strength, high compressibility, and high initial water. Because of that, construction on pit soil is always the last option for engineers and developers. This research will show you if there is a possibility to improve the stabilization of pit soil. Elements like environment friendliness, cost, effectiveness, reliability and durability should be considered in selecting the best method of ground improvement. The objective for this project is to design the percentage of admixture using rice husk and lime as a stabilizer. How much percentage of rice husk and lime that we will use to mix in our soil sample to produce soil sample rice husk and lime as a stabilizer. To test the stabilization of soil sample with rice husk and lime as a stabilizer. Menganalisis data untuk kajian ini bermula dengan menentukan peracusan campuran untuk penstabilitan gambut, pengumpulan bahan, penyediaan sampel tanah, kami melaksanakan proctor compaction test untuk mengkaji kestabilan tanah gambut dengan menggunakan sekam padi dan kapur, mula menguji, memproses dan menganalisis data, membuat cadangan penambahbaikan serta membuat kesimpulan dan akhir sekali penulisan report. Dapatan kajian, ujian pemadatan tanah terhadap tanah gambut menunjukkan maksimum dry density yang terendah iaitu pada nilai 1080 kg per meter cube dan Masjid konten adalah pada peratus ke-25.1. Campuran tanah gambut dan sekam padi 6 peratus menunjukkan maksimum dry density yang tertinggi daripada semua campuran iaitu sebanyak 1,311 kg per meter cube dan maksimum moisture content adalah pada 8.3 peratus. Seterusnya, pemadatan tanah gambut 6 peratus, sekam padi dan 10 peratus kapur dijalankan dan nilai maksimum dry density-nya adalah 1,176 kg per meter cube manakala maksimum moisture content-nya adalah 17.2%. Ketika peratus kapur ditambah ke 20%, maksimum dry density-nya adalah sebanyak 1183 kg per meter cube dan maksimum moisture content adalah pada nilai ke 16.5%. Ujian pemadatan yang terakhir dilakukan terhadap campuran tanah gambut dan kapur 10%. Ia menunjukkan bahawa maksimum dry density adalah pada nilai ke 1175 kg per meter cube dan maksimum moisture content adalah 15%. Untuk conclusion, seperti yang telah dimaklumkan, projek ini adalah mengenai cara menstabilkan tanah gambut dengan mencampurkan rice husk dan lime. Hasil daripada lima jenis sampel yang telah kami lakukan, tanah gambut dengan rice husk sebanyak 6% menunjukkan dry density yang tinggi iaitu sebanyak 1.3 kg per meter padu berbanding dengan pit soil sahaja iaitu 1.08 kg per meter padu. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi dry density, semakin stabil tanah tersebut. Ini menunjukkan campuran pit soil dan rice husk sebanyak 6% dapat menstabilkan tanah gambut dengan baik. Untuk recommendation, berdasarkan ujian yang telah kami lakukan, air sebanyak 2% tidak menunjukkan sebarang perubahan yang ketara pada akhir test tersebut. 
Oleh itu, sebelum melakukan sebarang ujian, haruslah mengetahui dan analisis dengan teliti kandungan dan bahan-bahan yang ingin diuji. Selain itu, ketepatan keputusan ujian makmal akan tercapai dengan mengelakkan sebarang kesalahan ketika ujian dijalankan. Kesalahan seperti pengambilan bacaan yang salah, penyimpanan data dan kesalahan ketika membuat pengiraan data harus dielakkan.